In deze podcast behandel ik veel voorkomende levensvragen. Wil je automatisch nieuwe podcasts ontvangen? Abonneer je dan op mijn kanaal en druk daarbij op het belletje. Veel luisterplezier. Podcast 18. We zien anderen door een lens van ons persoonlijke verleden. Ons persoonlijke verleden, en met name onze opvoeding, bepaalt in grote mate hoe wij op mensen en situaties reageren. Onze waardeoordelen, omgangsvormen, gevoelsleven en manier van denken worden grotendeels in onze jeugd bepaald. De bril waardoor onze ouders de wereld zien, wordt vaak ook onze bril. Als we onbewust zijn, nemen we daardoor veel van dit gedrag, inclusief denkwijze, over. Als kind hebben we vaak geen referentiekader en daardoor nemen we alles voor waar aan, zonder het te toetsen aan onze persoonlijke waarheid. We zien daardoor anderen vaak door een lens van ons persoonlijke verleden. Hoe jij jouw familie en omgeving ervaart, bepaalt ook in grote mate hoe je de wereld ziet en ervaart. Zie jij de wereld als vijandig of zie je de wereld als liefdevol en vriendelijk? En is dat jouw wereldbeeld of is het simpelweg aangeleerd? Jouw lens kleurt en vervormt ook hoe jij je partner ziet. De opvoeding van je partner bepaalt uiteraard ook weer zijn of haar lens. Je partner kan bijvoorbeeld heel andere familie-invloeden hebben bij het uiten van gevoelens. Jij bent uitgesproken en open, terwijl je partner zich terugtrekt en weinig emoties toont. Misschien verwijt je je partner daardoor dat hij of zij ongeïnteresseerd of zelfs niet betrokken is. Als je aanneemt dat je partner vanuit dezelfde overtuigingen en verwachtingen die jij hebt handelt, kan dat tot veel misverstanden leiden. Daardoor interpreteer je je partners acties en gevoelens misschien wel helemaal verkeerd. De kans is daardoor groot dat er onnodig veel conflicten in je relatie ontstaan. Elk conflict of gebeurtenis die eindigt in het voelen van verdriet, angst, afwijzing en verlating, kan je lange tijd beïnvloeden. Bij een verschil in mening of zienswijze is de vraag niet wie er goed of fout is. De vraag is, wat voor positieve mogelijkheden kun je zien als je de vervormde lens van je verleden verwijdert? Ga er niet klakkeloos van uit dat alles wat je van je ouders hebt geleerd ook juist is. Ben daarin heel kritisch, want je ouders zijn per slot van rekening ook maar mensen. Je hoeft ze niet op een voetstuk te zetten. Ook zij hebben door hun ervaringen en opvoeding een lens ontwikkeld die waarschijnlijk ook vervormd is geraakt. Het kan nuttig zijn om samen met je partner jullie persoonlijke geschiedenis te delen en te onderzoeken. Nodig elkaar uit om te ontdekken hoe je elkaar ziet. Kijk naar de verschillen en bespreek of en hoe dit spanning oplevert in jullie relatie. Kijk ook naar jezelf en ontdek hoe jij geconditioneerd bent vanuit je opvoeding. Houd een open vizier en durf alles wat je denkt te weten in twijfel te trekken. Hoe heeft het opgroeien in jouw familie je beïnvloed? Zie je karaktertrekken die je ongewenst van je ouders hebt overgenomen? En verplaats je ook eens in je partner. Hoe was zijn of haar verleden? Probeer stap voor stap te leren begrijpen waar de verschillen vandaan komen. Je zult elkaar beter leren begrijpen en daardoor betere manieren ontwikkelen om met situaties om te gaan die normaal gesproken problemen veroorzaken. Op deze manier kun je eindelijk beginnen het boek van het verleden te sluiten. Heeft deze podcast je geholpen of heb je nog vragen? Plaats dan je opmerking of geef een like. Vergeet niet deze podcast zoveel mogelijk te delen, want mijn doel is zoveel mogelijk mensen te helpen. Dankjewel.